എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെയ്ച്ചോറും അതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പോ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു കോമ്പോ തന്നെയാണിത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ കണക്കിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് കുക്കറിൽ ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചത് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വേവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് വിസിലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നീട് ഒരു നാല് മുതൽ ആറ് വരെ വിസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലും വെച്ച് അടുപ്പിച്ചാൽ ബീഫ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കുക്കറിലെ പ്രഷർ മുഴുവൻ പോയതിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കുക വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടെ അടുപ്പിച്ചാൽ ബീഫ് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം എടുത്തു വെക്കേണ്ടത് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായ അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഇത്ര മാത്രം മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ക്യാരറ്റൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് എടുക്കാം ഒരു കൈപ്പിടി കിസ്മിസും ക്യാഷ്നട്ടും കൂടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഹോൾ സ്പൈസസ് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ചോറ് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ജീരകശാല അരിയാണ് ഈ അരി ഇല്ലാത്തവർ സാധാരണ ബസ്മതി അരി എടുക്കാം ജീരകശാലയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം ചെറിയ അരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൊതുവെ കുതിർത്തി വെക്കാതെയാണ് ചെയ്യാറ് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുക്കർ ചൂടാവുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽറ്റാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽ കപ്പിലാണ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മുന്തി നിന്നാലാണ് ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽസ് വരെ അടുപ്പിക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായി വെന്തിട്ടുള്ള ചോറ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം അതല്ല ഇത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വിസിലെ തന്നെ ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടും രണ്ട് വിസിലിന് ശേഷം കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ പ്രഷറും പോയതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്ന് നോക്കാം ഇറച്ചി വേവിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി മുറിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതോ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയുടെ കൂടെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഇതെല്ലാം ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊടികൾ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊടികൾ നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം ഇതുപോലെ വറുത്തെടുക്കാൻ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലപോലെ പച്ചമണെല്ലാം മാറി വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറക്കിണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് മിക്കവാറും വെന്ത് വരുമ്പോൾ വെള്ളം അതിൽ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് ചാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇതേ പടി അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി അതല്ല കറിയായിട്ട് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓരോരുത്തരുടെയും ചാറ് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഗ്രേവി നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാറ് കുറുകി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത കുരുമുളകോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഓപ്ഷണലാണ് എരിവൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരും അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല രുചിയാണ് നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റാണ് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് വേവിച്ച ബീഫും അതുപോലെ മസാലയാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണിത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ അസൽ കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും ഈ ഒരു കറി നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു കറി ചൂടോടെയും ചൂടില്ലാതെയും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇരിക്കും തോറും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒന്നാണ് ബീഫ് കറി ഇനി നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറിലേക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ അത് കോരി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ചോറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറായി വരും കുക്കറിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ബീഫും ചോറും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വെന്ത് വരും അതിനുശേഷം കറി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കാം വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറ് അത്യാവശ്യം വെന്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും അധികം വെന്ത് ചോറ് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു കോമ്പോയിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നല്ല വെന്തിട്ടുള്ള ചോറാണ് അതുപോലെ പരിപ്പ് കറി സാധാരണ പരിപ്പ് കറി തേങ്ങ അരച്ച പരിപ്പ് കറിയും 
കച്ചംബറ അല്ലെങ്കിൽ സാലഡും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്